Hey everyone, I hope you all are fine. In today's video, we are going to learn about research ethics, especially with reference to the UGC NET Paper 1's syllabus. So without wasting time, let's get started. So first of all, what is ethics? वो सभी मॉरल प्रिंसिपल्स वैल्यूज जो हमें बताते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है सोसाइटी में किस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है और किस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ये एथिक्स हमें बताते हैं एथिक्स एब्सोल्यूट भी होते हैं जैसे कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जिसमें हम बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी स्टीलिंग इज बैड और कई रिलेटिव वैल्यूज होती हैं जो कि डिपेंड करता है आपकी डेमोग्राफी पे आपके कल्चर पे आपके कंट्री पे सो व्हाट आर रिसर्च एथिक्स सो दे आर द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न अ रिसर्चर्स बिहेवियर वाइल कंडक्टिंग रिसर्च वर्क वो सभी मॉरल प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस जो एक रिसर्चर को फॉलो करनी पड़ती हैं अपनी रिसर्च वर्क के दौरान उसे कहा जाता है रिसर्च एथिक्स एंड इफ अ रिसर्चर डज नॉट फॉलो दीज गाइडलाइंस या वो इन एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो उन्हें बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं इट कैन क्रिएट सीरियस इश्यूज दैट कुड रेंज फ्रॉम बींग बैंड वो जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं वहाँ से उन्हें निकाला जा सकता है या वो किसी और इंस्टीट्यूशन में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर बैन लग जाता है एंड इन द वर्स्ट ऑफ सीनारियोज दे केन फेस सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज उनके ऊपर केसेज भी हो सकते हैं एंड इफ दे आर फाउंड गिल्टी दे कैन ऑल्सो बी जेल्ड सो वॉट आर दीज एथिक्स लेट स्टडी दैम सबसे पहले आता है प्लाजरिज्म अ रिसर्चर शुड नॉट इंडल्ज इन प्लाजरिज्म प्लाजरिज्म का मतलब होता है किसी और का काम साइट कर देना और उन्हें वो क्रेडिट ना देना बल्कि खुद वो क्रेडिट ले लेना वन शुड बी केयरफुल बाई यूजिंग अदर पर्सन वर्क एंड शुड साइट इट प्रॉपरली मेरे पिछले वीडियोज में स्टेप्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च टाइप्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रिसर्च आर्टिकल या थीसिस लिखते हो तो उसमें आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि बाकी लोगों का रिसर्च वर्क स्टडी करना पड़ता है और उन्हें साइट करना पड़ता है सो मेनी अ टाइम क्या होता है कि एक रिसर्चर दूसरे रिसर्च वर्क को कॉपी कर लेते हैं जो किसी और रिसर्चर ने किया होता है और उन्हें वो क्रेडिट नहीं देते बल्कि अपने नाम पे वो रिसर्च वर्क कर लेते हैं एंड इन केस दे आर कॉट प्लेजरिज्म के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं सो द नंबर वन एथिक इन रिसर्च एथिक्स इज दैट देयर शुड बी नो प्लेजरिज्म वन शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग अदर पर्सन वर्क एंड शुड साइट इट प्रॉपरली अगर आपने किसी का काम अपने रिसर्च वर्क में मैंशन किया है तो आपको उन्हें क्रेडिट करना पड़ता है और एज इट इज कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते and there are various softwares like urkun turnitin shochuddi if we talk about the government software that government of india is using which can detect plagiarism and in case plagiarism is found in the work it can lead to serious consequences therefore cite all sources researches and researchers in bibliography the researcher must have respect for copyrights patents and other intellectual property rights तो कोई भी रिसर्च वर्क अगर आपने साइट किया है तो आप उनका प्रॉपर क्रेडिट उस रिसर्चर को जरूर दें ना वॉट इज द नेक्स्ट एथिक इट इज कलेक्ट डेटा विथ सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी अ रिसर्चर मस्ट कलेक्ट इज डेटा प्रॉपरली सपोज एक डिस्क्रिप्टिव सर्वे एक रिसर्चर कर रहे हैं और उन्होंने कोट किया है वो थाउजेंड का सैंपल लेंगे सैंपल साइज लेंगे तो उन्हें एक्चुअली में थाउजेंड का सैंपल साइज लेना चाहिए उससे कम का नहीं लेना चाहिए इन मेनी केसेज इट हैज बिन सीन कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो कम सैंपल साइज लेते हैं और उसे कोट कर देते हैं ज्यादा सैंपल साइज पे विच इज रॉन्ग दिस इज अगेंस्ट रिसर्च एथिक्स सो अर रिसर्चर मस्ट कलेक्ट हिज डेटा विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड ट्रूथ Now the next is informed consent and prior approval. Participation should be voluntary and that participants can withdraw from the study at any time. तो एक researcher अगर survey conduct करने जा रहे हैं या case study conduct करने जा रहे हैं तो वो force नहीं कर सकते participants को कि वो data दें आपने देखा होगा कि YouTube पे भी surveys आते हैं and they always give you the option of skipping that. That is actually research ethic which every researcher must. फॉलो और अगर कोई रिस्पॉन्डेंट है या पार्टिसिपेंट हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि वो डेटा देंगे बट इन बिटवीन द रिसर्च दे फील कि उन्हें विद्रॉ करना है तो वो इजिली विद्रॉ 
कर सकते हैं और इस मौके पे एक रिसर्चर उन्हें फोर्स नहीं कर सकते डेटा देने के लिए द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डेंट शुड बी अवेयर अबाउट द वॉट्स एंड वाइज यानी पर्पज ऑफ द स्टडी उनको पता होना चाहिए अगर कोई रिस्पॉन्डेंट हैं जिनसे आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो दे कैन आस्क यू कि आपकी स्टडी का पर्पज क्या है और उनके जो भी क्वेश्चन हैं एक रिसर्चर को उन्हें एड्रेस करने चाहिए और उनको फोर्स नहीं करना चाहिए until and unless they are ready to give the data themselves. The next is the researcher should maintain the confidentiality of the respondents, data, personal records, etc. Especially case studies के अंदर ऐसा होता है in the fields of social sciences या psychiatry या psychology या medicine कभी कभी बहुत ज़्यादा sensitive data होता है और इस case में कई respondents ये नहीं चाहते कि उनका real name, real address जो है वो mention हो तो इस केस में अ रिसर्चर शुड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं या उनका एड्रेस है नेम है जो भी है ये एक रिसर्चर का एथिकल uh, प्रोसीजर होना चाहिए कि वो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे एवॉइड पर्सनल बायसेस नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्स डिसलाइक्स जेंडर रेस एंड अदर फैक्टर्स रिसर्चर्स भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके भी लाइक्स होते हैं डिसलाइक्स होते हैं बट A real researcher is that researcher who does not let his biases and likes come in between the research. For example, एक researcher को research करनी है लोगों के belief system के ऊपर कि वो theist हैं, atheist हैं, agnostic हैं, यानी कि वो believer हैं, non-believer हैं या बीच में हैं. So in case the researcher himself is theist, तो उनको atheist या फिर agnostics के ऊपर अपने opinions नहीं देने हैं, उन्हें neutral होके जो data है उसे वैसे ही present करना है. This is just one example. There are so many biases, whether it is related to gender, whether it is related to religion, caste. So a real researcher and research ethics say that these biases should not disturb the research work. Avoid falsification. इसका मतलब होता है कि एक रिसर्चर को अपना डेटा मैन्यूपुलेट नहीं करना चाहिए जो जैसा इंटरप्रेट हुआ है उसे वैसे ही प्रेजेंट कर देना चाहिए इन मेनी केसेज इट इज सीन जो रिसर्चर्स होते हैं जस्ट बिकॉज उनकी हाइपोथिस उन्हें लगता है कि इंटरप्रिटेशन में रिजेक्ट हो जाएगी तो वो अपना डेटा मैन्यूपुलेट करते हैं जस्ट सो डैट देयर हाइपोथिस इज एक्सेप्टेड दिस इज समथिंग विच इज वेरी सिली एंड मेनी रिसर्चर्स इंडल्ज इन इट तो एक रियल रिसर्चर वही होता है जो इस एथिक को फॉलो करे और अपने डेटा को मैन्यूपुलेट नहीं करे उसे ऑन्थेंटिक रखे और वैसे ही प्रेजेंट करे Now the next is researchers should try to maintain the objectivity of the research. जो data जैसे interpret हुआ है उसे precisely, concisely वैसे ही present करें उसमें subjectivity में ना जाए opinion based जो चीजें हैं उस research work में ना लिखें Researcher should be open to new ideas and deal with criticism constructively. Whether it is a PhD research scholar या कोई professor, scientist या researcher जिनको research project मिला है और वो research करने जा रहे हैं and in case they have a discussion with someone else और वो उन्हें कोई new idea देते हैं या उनके work को constructively criticize करते हैं so a real researcher must adhere to this ethic कि वो उसे positively ले उनके अंदर acceptance होनी चाहिए new आइडियाज को लेके नाउ द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव रिसर्च डिजाइन सो एक रिसर्चर को इंश्योर करना चाहिए कि उनके डेटा इंटरप्रिटेशन में डेटा कलेक्शन में स्टेप्स ऑफ रिसर्च जो उन्होंने फॉलो किए हैं उसमें मिनिमल एरर्स हो उन्हें बहुत ही केयरफुली अपने डेटा को इंटरप्रेट करना चाहिए और प्रेजेंट करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उनके रिस्पॉन्डेंट्स हैं स्पेशली इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उन्हें कोई भी हार्म ना हो रिसर्च प्रोसेस के दौरान एग्जामिन द वर्क केयरफुली सो एज टू मेक इट फ्री फ्रॉम एरर्स केयर मस्ट बी टेकन सो दैट नो हार्म इज कॉज टू एनी वन ड्यूरिंग द प्रोसेस स्पेशली वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट सो दिस इज वॉट आई एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ नाउ द नेक्स्ट इज फॉर पब्लिकेशन द सेम रिसर्च वर्क शुड नॉट बी सेंड टू मोर देन वन पब्लिशर एंड देर शुड बी नो डुप्लीकेटिव पब्लिकेशन तो एक जो रिसर्चर हैं सपोज उन्होंने रिसर्च आर्टिकल लिखा है या रिसर्च पेपर लिखा है डिसर्टेशन लिखी है थीसिस लिखी है इवन बुक भी लिखी है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल कोड होता है कि वो सिर्फ एक ही पब्लिकेशन हाउस में उस वर्क को पब्लिश करने के लिए सबमिट करें ना कि मल्टीपल पब्लिशिंग हाउसेस में और जो काम उन्होंने किया है उसकी डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए मतलब कि एक ही रिसर्च वर्क की आप कॉपी कर लो और उसे थोड़ा सा डिफरेंट बना के किसी और पब्लिशिंग हाउस में पब्लिश करने के लिए दे दो तो ये काम एक रिसर्चर को नहीं करना चाहिए 
No misuse of funds. Research funds received should be spent solely on research work and not for personal benefits. No false bills should be created to claim funds. Many of you will clear UGC net and also JRF. उस टाइम पे आपको रिसर्च फंड मिलता है दैट इज आपको स्टाइपेंड मिलता है मंथली गवर्नमेंट की तरफ से और वो लोग जिन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिए होते हैं उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिलती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल पॉइंट है कि जो आपको फंड्स मिले हैं उन्हें आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज ना करें और सिर्फ और सिर्फ अपने रिसर्च वर्क के लिए ही यूज करें एंड फॉल्स बिल्स नहीं बनाने चाहिए जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू अवेल दो financial grants so this is a very important ethical code which a researcher must follow now the next is follow government regulations now har country ki apni regulation apni policies hoti hain research publications ko leke plagiarism ko leke and research ethics ko leke so ek researcher ko wo guidelines wo regulations pata honi chahiye aur jo bhi unka research work hai that must adhere to those guidelines Now let's get to the three main approaches to research ethics. तीन main approaches हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए uh, UGC NET paper point of view से ये पूछी जा सकती हैं तीन approaches है एक है deontological approach. Now ये follow करने वाले researchers या लोग कहते हैं कि एक universal code होना चाहिए universal ethics होने चाहिए जो हर country में लागू होना चाहिए irrespective of their culture, irrespective of their values, religion, region, etc. so they identify and use a universal code in making ethical decisions this is an absolutist approach the second is ethical skepticism approach it states that ethical standards are not universal but are relative to one's own particular culture and time ye kehte hain ki jo values hoti hain wo relative hoti hain wo depend karti hain aapke country ke upar ki western hai asian hai ईस्टर्न कंट्री है या फिर आपके रिलीजन क्या है रीजन क्या है रिचुअल्स क्या है कस्टम्स क्या है कल्चर क्या है तो वैल्यू सिस्टम इस चीज के ऊपर बेस्ड होता है सो वही कोड रिसर्च पे भी अप्लाई होना चाहिए एंड देर इज नथिंग जिसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट एवरीथिंग इज रिलेटिव मतलब कि इट रिलेट्स टू वेरियस फैक्टर्स दैट आई जस्ट मैंशन द थर्ड इज यूटिलेरियनिज्म अप्रोच इस अप्रोच में रिसर्चर्स ये मानते हैं कि कोई भी रिसर्च हो उसका मेन और सोल पर्पज होना चाहिए यूटिलिटी इट मीन्स दैट इट शुड बी बेनिफिशियल टू द सोसाइटी इट होल्ड दैट एवरी एंटिटीज इंटरेस्ट शुड बी कंसिडर्ड इक्वली वाइल मेकिंग अ डिसीजन इट स्ट्राइव्स टू अचीव द ग्रेटेस्ट गुड वाइल कॉजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्म और सफरिंग टू एनी ये कहते हैं कि कोई भी जो रिसर्च है उसका बेसिक और सोल पर्पज होना चाहिए बेनिफिट टू द सोसाइटी एंड इट शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू नेचर वेदर इट इज द नेचर इन फिजिकल फॉर्म वेदर इट इज ह्यूमन वेदर इट इज एनी एनिमल और एनी ऑब्जेक्ट नो हार्म शुड बी कॉज ड्यूरिंग रिसर्च नाउ दीज वर द थ्री मेन अप्रोचेज विच यू शुड नो ऑन द सर्फेस लेवल बिकॉज दे कैन बी आस्क और राइट गाइज दैट वॉज इट फॉर टूडे इज वीडियो आई होप यू फाउंड इट यूजफुल If yes do give it a like and uh, please subscribe the channel if you have not by now it motivates me to bring out more videos like these and if you have any suggestion or any query or you want me to make a video on a particular topic do drop a comment in the comment section i would really love to work on them and uh, till i see you next please take very good care of yourselves and keep smiling